এসেছেন দেশ বরেন্দ্র লেখক ইব্রাহিম খালেদি আজ একুশে বই মেলা প্রাঙ্গনে এসেছেন প্রিয় লেখক আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি বই আমরা এখন আজ আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি আছেন বই মেলায় আমরা তার সাথে যোগাযোগ করছি রাজনীতি সম্পর্কে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছি বিষয়টি সঠিক আমি এ ব্যাপারে বিস্তারিত পরে বলবো আর আমার নতুন উপন্যাস খুব শীঘ্রই পাবে बेडरूमे गाते हजबैंड छा प्रवेश करते बेडरूमे पर पुरुष तानसन भाई एक जो लेखक प्रवेश करते पड़े एवं शेटा बॉय हुए ओ है 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 इतना ठीक ताहोले तो मैडम अपनर बेडरूमे अशुंग को पार पुरुष ए ना मने अशुंग को लेखक को चाटा है था है अब पाय तो हुए आ अमदर एपॉइंटमेंट जनो क्वाइट नहीं आ चलो चाटा है चाटा है किंतु पास तो भी देगा ची तांचन भाई तारा तारी। सर, 
আমি সবই জানাবো সংবাদ সম্মেলন করে সব কিছু জানাবো আমার রাজনীতির বিষয়ে বা লেখালেখির বিষয়ে সবই জানাবো হ্যাঁ ভালো লাগে শামসুল আগামীকালের শিডিউল কি বলো স্যার বিকাল চারটায় সাহিত্য বিষয়ক সেমিনার শিল্পকলা একাডেমিতে তোমাকে তো বলেছি যে কোনো সাহিত্য বিষয়ক সেমিনারে এখন আমি অ্যাটেন্ড করব না আর কি কারণে সেটা তো তুমি জানোই কিন্তু আপনি তো টিভি মিডিয়াতে সাক্ষাৎকার দিয়ে যাচ্ছেন একই কারণ তো টিভি মিডিয়াতে সাক্ষাৎকার দেওয়াতেও হতে পারে হুম সেটারও কারণ আছে আচ্ছা চ্যানেল টোয়েন্টি সেভেনের মেয়েটার কি যেন ছিল নাম সোহনা সাবিন মেয়েটার অতি আগ্রহ আমার কিন্তু রহস্যজনক মনে হচ্ছে খেয়াল রেখো আপনি দেশ বরণ্য লেখক আপনার প্রতি মেয়েদের আগ্রহ থাকাটাই স্বাভাবিক তাছাড়া প্রেমেও পড়তে পারে বয়স কম বয়সের সাথে প্রেমের কি আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে সামসুল নাই আমি আপনার ছিল কালকে প্লিজ আসুন ভেতরে ঢুকিয়ে ফেল চলে চলে শুধু আপনি আমি আছি বাবা নাম দিয়েছিল সামসুল মামা তার সাথে যোগ করলো সুইস সামসুল সুইস কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো সুইস ব্যাংক তো দূরের কথা কোনো ব্যাংকে একটি টাকাও নেই হাই সাহেব আমার অবস্থা তো আপনার মতোই সেম সেম ছোটবেলায় সুর করে কান্না করতাম বলে আমার আব্বা যেন আমার নাম রেখে দিল তানসেন ওই যে সুর সম্রাট তানসেনের সাথে নাম মেল রেখে আপনি একটু বেশি কথা বলেন জি আমার লেখার খাতা কাউকে ধরতে দেই না কিন্তু স্যার এগুলো তো একদিন জাদুঘরের সম্পদ হবে আপনি বসুন
আমি আপনাকে খুব বেশি সময় দিতে পারব না মিনিট পাঁচেক কথা বলবো আমরা বসুন আপনি বলুন সম্ভবত আপনি কিছু ভাবছেন ভাবছি একজন লেখকের সামনে তারই সৃষ্টি করা চরিত্র এসে হাজির হলে লেখকের কেমন লাগে স্যার আমি রেনু আপনার নাম তো সোহানা রেনু কি নিকনেম জি না স্যার এটা আপনার লেখা চরিত্র মিস্টার সলিউশন ম্যান রেনু ও হ্যাঁ ভুলেই গেছি অনেকদিন আগের লেখা আচ্ছা স্যার লেখক আর পাঠকের সম্পর্কটা কি কি সম্পর্ক স্যার আপনি আপনার নিজের ব্যাখ্যা ভুলে গেছেন লেখক উপন্যাসে আপনি লেখক আর পাঠকের সম্পর্কের একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন স্যার ওই ব্যাখ্যাটা আসলে আমি জানতে চাই আমি আমি আসলে ভুলেই গেছি মানে লেখা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমার আর মনে থাকে না সেসব কিছু আর উপন্যাসটা অনেক আগের লেখা তো না স্যার এটা আপনার সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস লেখক এবং তারপরে দীর্ঘদিন আপনি আর কোনো উপন্যাস প্রকাশ করেননি স্যার সরি আপনার সময় শেষ আনন্দ অনুভূতির সাথে একটা কৌতূহল নিয়ে ফিরেছি যেমন আমার কল্পনায় যে লেখক বসবাস করত বাস্তবের সাথে তাকে মিলাতে পারছি না উফ ডিটেকটিভদের মতো কারণে কারণে রহস্যকুচা তোর একটা বদ অভ্যাস আর ইব্রাহিম খালেদের মতো একজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে সন্দেহ করা আই থিঙ্ক এটা খুব বেমানান লাগছে আচ্ছা বাবা সরি তুই একটু যাবি প্লিজ আমি একটু শায়ন ভাইকে কল দিব যাচ্ছি থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম সামান্য একটু ভুলের জন্য তোরা কাজটা করতে পারলি 
একেবারে কবর দিয়ে দিবি এটা ঠিক হইল তোরা এত নির্দয় কেন তোদের মন এত খালা কে ক্ষমা করতে শিখলি না সদা ভাই আমাকে আমাকে প্লিজ ক্ষমা করে দিন আমি আমি প্রমিস করছি এই ভুল আর কখনো করবো না সদা ভাই প্লিজ সদা ভাই ক্ষমা করে দিছি তো তুই ভুল করার আগেই তোকে আমি ক্ষমা করে দিছি এই সাদা ভাই ক্ষমা করতে জানে রে সদা ভাই আয় বুকে আয় আয় সদা ভাই বুকে আয় ক্ষমা করে দিছি আমি ভয় নাই রে भैया लाभ न মোবাইলে বোধহয় পানি ঢুকেছে শোনা যাবে না হ্যালো হ্যালো বললো আচ্ছা এখন কি খুবই জরুরি ছিল ফোনটা ধরা হ্যাঁ আর একটু হলে তো আমার এই সিনটা শেষ হয়ে যেত ভাই আম সরি ভাই আমাকে কিছু করার জন্য একটু বিরতি দিতে হবে পাশের ফ্লোরে জাস্ট যাবো আর আসবো আর দশ মিনিট দশ মিনিট পরে সিন শেষ তারপরে প্যাক আপ বস বস প্যাক আপ দিবো আমি আই প্রমিস বস আই উইল কাম জাস্ট যাবো আসবো বস বাই 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 হবে এসব সুপার স্টারদের নিয়েই তো ঝামেলা টাঙ্কির পানি ফুরিয়ে যায় চোখের পানি ফুরায় না হাই তুমি प्रवेश शिड्यूल्ड আপনি যা ভাবছেন সেসব কিছুই না বিশেষ একটি কাজ আছে প্লিজ এখন আমাকে বলো তুমি কেন রেখেছ আদারওয়াইজ আমি কিন্তু রাতে ঘুমাতে পারবো না সত্যি করে বলছি বলবো তো কিন্তু এই যে আপনি শুটিংটা ফাঁসিয়ে এতগুলো লোকের ঘুমের বারোটা বাজিয়েছেন আপনার ঘুমের বারোটা তোমার বাজাতেই হয় তাই না যান বাসা যান মানে কি পরে কথা হবে সোনা আর শুনেন শুটিং ফেল আসবেন না ঠিক আছে গুড নাইট ওকে বাট গুড নাইট
আচ্ছা ম্যাডাম আমরা গাজীপুরে কেন আসলাম এখানে কোন নিউজ কভার করব নিউজ তো কভার করতে যাচ্ছি না যাচ্ছি গোয়েন্দাগিরি করতে ইব্রাহিম খালিদের জীবনের উপরে একটা প্রতিবেদন বানাতে চাই আর সেজন্য তার স্কুল কলেজ এলাকার আসাটা খুব জরুরি ছিল এই প্রতিবেদনটা সামনের জন্মদিনে একজন ভক্তের পক্ষ থেকে উপহার ম্যাডাম আপনি তো ইচ্ছে করলে অনেক বড় গোয়েন্দা হতে পারতেন সাংবাদিক কেন হল ইচ্ছা তো ছিলই বুঝেছি বিশেষ পাঁচটা বোধ হয় করতে পারেননি কম কথা বলেন চলেন স্বপ্নের লেখক ইব্রাহিম খালিদের গল্পে কাজ করতে যাচ্ছি কি হলো খুশি হনে মনে হচ্ছে তোমারই তো সবচেয়ে বেশি খুশি হওয়ার কথা ইব্রাহিম খালেদের বিষয় নিয়েই আমরা পদ্মা পারে যাচ্ছি মানে কি আপনি ইব্রাহিম খালেদের লেখা পড়েছেন কখনো বই পড়ার তো খুব একটা অভ্যেস নেই আমার আর সিনেমার স্ক্রিপ্ট পড়ে শেষ করতে পারি না সাহিত্য পড়ার সময় কোথায় আমার মনে হয় ইব্রাহিম খালেদের নামে যে সব বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো লেখক আসলে উনি না হোয়াট আর ইউ ক্রেজি মানে কিসব বলছো তুমি আর ইব্রাহিম খালেদিকে এরকম সন্দেহের কারণ কি অনেকগুলো কারণ আছে প্রথমত তার সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাসের চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠার আগের ওপরের লেখনী সম্পূর্ণ আলাদা এ বইতে দুজনের হাত আছে নিশ্চিত ইব্রাহিম খালিদের লেখা পড়ে আমি যে ব্যক্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলাম বাস্তবে তার ব্যতিক্রম ইব্রাহিম খালিদি রাজনীতিতে নামছেন যা তার লেখনীর সাথে কন্ট্রাডিক্টরি দেখো লেখনের মধ্যে তার তোমার থাকতেই পারে আর প্রত্যেকটা লেখক তার কল্পনা থেকে লেখে সো এখানে মানে চিন্তা ভাবনার তারতম্য থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয় দিস ইজ ভেরি সিম্পল আবেগের তারতম্য হলেও দর্শনের কিন্তু কোনো চেঞ্জ হয় না লেখনের বাস্তবিক কিছু অস্তিত্ব আপনি খুঁজে পাবেনই আসলে উনি সেই লেখকই নয় যাকে আমি বই পড়তে গিয়ে অনুভব করেছি সোহানা বাস্তবতার কল্পনা কিন্তু এক নয় এই যে দেখো আমাকে যারা আমার যারা ফ্যান ফলো আছে যারা আমাকে সাহসী প্রতিবাদের রূপে সিনেমাতে দেখতে পায় আমি কি বাস্তবে এরকম মোটেও না আচ্ছা তুমি আবার ওই লেখকের প্রেমে টেমে পড়নি তো কেন আপনার কোনো সমস্যা হ্যাঁ দেখি তো ইব্রাহিম খালেদে কি এমন লেখক যে তোমাকে বিমোহিত করে ফেলেছে She is brave. She is free. A generous soul with many possibilities. Blaze Ho's Kim. Available at Herlin Stores. Black House.
সোহানা এই স্ক্রিপ্ট তো আগে আমি পড়েছি শিওর ইয়া এই সমাজে লেখকের কোনো সম্মান নেই সবার ধারণা লেখকের বাড়ি গাড়ি কোট প্যান্টের কোনো দরকার নেই লেখক চিরকাল ভিকারী হয়ে প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবে গল্প সাহিত্য হচ্ছে মায়ের মতো মা চিরকাল সবার শেষে খাবে হয়তো ভাগ্যে তরকারিটুকু জুটবে না আজকে থেকে ছয় বছর আগে একজন সাদা সিদা ব্যক্তি আমাদের শুটিং স্পটে এসেছিল তার একটি গল্প নিয়ে দেখুন ভাই বারো ঘন্টা জার্নি করে এসেছে হাতে দিলে আমার মনে হয় উনি আমাকে চিনবেন আচ্ছা ঠিক আছে দেখা যাক আমি মানে কি করতে পারি আপনি চাটা খান এই আপনি একটু মানে বুঝতেই পেরেছেন ঠিক আছে আপনি এখানে বসেন তোমার শুটিং কেমন হচ্ছে শুটিং তো ভালো হয়েছে কিন্তু এই ডিরেক্টর আমাকে বলছে যে আমি নাকি ঠিকঠাক মতো অ্যাক্টিং করতে পারি নাই এই পরিচালক হুম এই কি ধরনের পরিচালক যে তোমার মত পরিবার কাছ থেকে অভিনয় বের করতে পারে না আমি বগা দিয়ে দেব শোনো টেনশন করো না দর্শক হুম নায়িকার অভিনয় দেখে তৃপ্ত হয় না আর অনেক কিছু দেখতে চায় বুঝে নাই আমারে খুশি রাখবা আর দর্শকরে খুশি রাখবা ইকবাল মিয়াজি আপনার অফিসে কয়েকবার গিয়েছি হ্যাঁ হ্যাঁ ইকবাল মিয়াজি না না আপনার লেখা আমি পড়েছি আচ্ছা আচ্ছা তামিল তেলেগু সিনেমা দেখলে বুঝতেন সিনেমা কাকে বলে আইটেম সং বোঝেন 
এমন দৃশ্য যে বৃদ্ধ থেকে শুরু করে জোয়ান সবাই হুড়মুড়ে গিয়ে হলে গিয়ে দেখবে কিন্তু গল্প গল্প লাগবে না আর সিনেমায় গল্পই তো সিনেমার তাই না আপনি এখনো এখানে বসে আছেন হিরোর সাথে তো আমার ঠিকঠাক মতো কথাই হলো না ইন্ট্রোডিউস করায় দেন না তুমি শুটিং করতেছিলে না তাই আমি ডিসটার্ব করে নিই চলো না চলো না আরে এখন চলো চলো হিরো ব্রো হুম বসো না তোমাদের তো ঠিকঠাকভাবে কথা হয় নাই কাজ করে কেমন লাগতেছে প্রতিবাদ দেখছো না আমার প্রতিবাদ দেখাইলে সুপারস্টার হইতে বাধ্য ভাই আপনি যার সঙ্গে একটু কথা বলছিলেন অনেকে স্ক্রিপ্টে লেখক হ্যাঁ কেন উনি কোথায় চলে গেছেন মনে হয় আপনি ওনাকে একটু আটকান প্লিজ ওই মিয়াজি না গিয়ে থাকলে ওরা আটকা যা কি ব্যাপার হিরো ভাই আপনি এই স্টোরিটা পড়েছেন মানে সামান্য পড়ছি পুরাটা পড়া হয় ফোন আসবে আপনি পুরো স্ক্রিপ্টটা পড়লে বুঝতেন যে স্ক্রিপ্টটা কতটা মূল্যবান ইনক্রেডিবল স্টোরি আর আমার মতো যে কোনো হিরো এই রকম গল্পে কাজ করতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে সাহিত্য ধর্মী স্ক্রিপ্ট কোনো কমার্শিয়াল এলিমেন্ট নাই নেওয়াজ ভাই সব গল্পে কিন্তু কমার্শিয়াল এলিমেন্টের প্রয়োজন পড়ে না আপনি হলিউড বলিউডের অনেক সিনেমা দেখেন যেখানে আইটেম সং পর্যন্ত নেই কেন এগুলো কি ব্লক বাস্টার হিট হয়নি নগদ পেমেন্ট পাও তো টাকার টেনশন করতে হয় না আচ্ছা যাও গল্প যদি ভালো হয় আমি এটার মধ্যে কমার্শিয়াল এলিমেন্ট ঢুকাবো আর ওই লেখককে দিয়ে ঢুকাবো হট সিন বুঝছো না খিচুড়ির মধ্যে আসার আপনার মাথায় কি কমার্শিয়ালিজম ছাড়ার কিচ্ছু নাই পানি দে শোনো তুমি হিরোর কথা শোনো না সব ফালতু কথা বলতেছে আর ছবি লস করলে তো ওর কোনো কিছু যায় আসে না দেখি কি অসাধারণ শিপ লেখছে আমি এ ব্যাপারে ড্যাম শিওর যেটা ইব্রাহিম খালিদের লেখা নয় এবং এটা ইকবাল মেয়াজিরই লেখা তাহলে রহস্য এখানে আমি কিন্তু এই লেখককে খুঁজতেই বেরিয়েছি মানে কি আমরা মাওয়া যাচ্ছি মাওয়া ঘাট মাওয়া ঘাটে কলিম চাচা চায়ের দোকানে কলিম চাচা চায়ের দোকান লেখকের অনেক অনেকগুলো উপন্যাসের মধ্যে উনি বারবার ইঙ্গিত করেছেন কলিম চাচা চায়ের দোকান মাওয়াঘাট কলেজ গেট আমার মনে হয় পদ্মার পার গেলে আমরা কলিম চাচার অস্তিত্ব খুঁজে পেতে পারি ব্যাপারটা যদি আমরা সত্যি খুঁজে পাই তাহলে অনেক কিছু বের করা সম্ভব এত বড় অঞ্চল সেখানে কলিম চাচার চায়ের দোকান আমরা কী করে পাবো এটা সম্ভব হিরো তুমি ঠিকই বলছো মিয়াজি সাহেবের স্ক্রিপ্ট কিন্তু অসাধারণ আমি ভাবতেছি আমার নেক্সট প্রজেক্ট এরই করব আমিও পড়লাম দুর্দান্ত একটা স্ক্রিপ্ট ভাইয়া এই প্রজেক্টটা আমি থাকছি তো আমার কথা মতো কাজ করলে কেন থাকবো না তুমি তো জানো আমি প্রতিভার কদর করি প্রতিভা দেখাইলে সমস্যা কি ইকবাল মিয়াজি এখন কোথায় আছে ওনারে ভালোভাবেই রাখছি টেনশন করো না যতদিন শুনিং চলবে ততদিন উনি এখানে থাকবে এর মধ্যে যদি কমার্শিয়াল এলিমেন্ট ঢুকে যায় তার তো সোনায় সোহাগা কিন্তু আমার মনে হয় না তিনি সেটা করতে রাজি হবে হ্যাঁ ঠিক বলেছ লোকটা এখনো খুবই পবিত্র আছে তারে অপবিত্র করার ব্যবস্থা করতেছি মানে মানে কিছু মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করবো আর কি যেমন মদ আর ভাই এইসবের সঙ্গে কিন্তু আমি মোটেও একমত নই অসততা দিয়ে আর যাই হোক না কেন শিল্প হয় না সো প্লিজ ওরাকে ওনার মতো করে লিখতে দিন তার লেখার মধ্যে আমি একটু মদের উন্মাদনা ঢেলে দেব একটা মানুষ মদ সিগারেট খাওয়া সার লেখে কীভাবে এটি তো আমি বুঝতে পারি না কী বলো নেহা কি ব্যাপার 
আপনি এখানে এই রিসর্টে আর কোন রুম ফাঁকা নাই আমার এই রুমেই থাকতে হবে কি বলছেন এসব সমস্যা কি আপনি লেখা লেখি করবেন আমি একটু সামনে বসে দেখব আর ড্রিঙ্কস করব একটু একটু ড্রিঙ্ক সরি না না আর কেউ সামনে থাকলে আমি লিখতে পারি না তাহলে একটা কাজ করি বরং আমি বাইরে চলে যাই আপনি এখানেই থাকেন আহা কি বলেন আপনি তাকিয়ে দেখেন তো বাইরে মুসল ধারে বৃষ্টি হচ্ছে আপনি ভিজে যাবেন আচ্ছা আপনি লেখেন আমি এমনি বসে বসে দেখি আমি ডিস্টার্ব করছি না লেখেন আচ্ছা আমি আমার ড্রেসটা চেঞ্জ করে আসি হ্যাঁ ওয়াশরুম আছে যান হ্যাঁ ওয়াশরুম কেন লাগবে আমি এই রুমেই চেঞ্জ করব আপনি পেছন ঘুরে না তাকালেই হলো আমি কিন্তু ড্রেস চেঞ্জ করা শুরু করে দিয়েছি আপনি পেছনে তাকালে তাকাতে পারেন পর্যাপ্ত পরিমানে বাজেট রাখছি এইসব ব্যাপারে আমার কোন কার্পণ্য নেই তোমারও কিন্তু কার্পণ্য করলে চলবে না নিজেকে একদম উজার করে দিতে হবে কি যে বলেন ভাইয়া আচ্ছা আমাদের গানের লোকেশন গুলা কি সুইজারল্যান্ড থাকছে অফকোর্স সুইজারল্যান্ড আমার সেকেন্ড হোমের মতো নজ ভাই আপনি কি ইকবাল মেজি শেফকে ডেকেছিলেন ওহো সরি হ্যাঁ ভাই আপনার সাথে তো কো টাকা বসে নিয়ে কোনো কথা হলো না আপনি পার্সেন্ট পেমেন্ট নেন কত 1 লাখ জান আপনার আমি 3 লাখ দেব শুধু দুই একটা হট সেন্ট ঢুকাই দিতে না মানে আপনার কোনো সমস্যা থাকলে আমি আরেকজনকে দিয়ে লেখা নিতে পারি ওটা কোনো অসুবিধা নাই আমি বলেন কত নিবে আপনার হিরোকে আপনি ইউজুয়ালি কত টাকা দেন ও সায়ান ও তো সুপারস্টার ওর পেমেন্ট তিরিশ লাখ টাকা হুম ঠিক আছে ও তাহলে আপনি আমাকে তিরিশ লাখ টাকাই দেবেন না না ভাববেন না যে টাকার প্রতি আমার অনেক লোভ কিন্তু সম্মানের প্রতি লোভ আছে আর সম্মানই এবং সম্মান এর মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক আছে তাই না আপনি কি পাগল হ্যাঁ আপনার কাজের সাথে সুপারস্টারের কাজ তুলনা হয় নিউজ ভাই প্লিজ কোল ডাউন হ্যাঁ রাখো আচ্ছা গল্প যদি সুপারস্টার না হয় তাহলে আপনার এই সুপারস্টার হিরো কি সিনেমাটাকে হিট করতে পারবে আর আমার গল্প যদি সুপারস্টার না হয় তাহলে আপনি নিচ্ছেন কেন আমার দরকারটা কি আমি না খেয়ে আছি না খেয়ে থাকতে আমার কোনো সমস্যা হয় না আর টাকার প্রসঙ্গটা আমি তুলি পেমেন্ট কথাটা আপনি তুলেছেন এখন যদি আমার লেখার টাকা দিতে হয় আপনাকে তিরিশ লক্ষ টাকাই দিতে হবে এটি হলিউড বলিউড মনে করছেন হ্যাঁ मूल्यायन करा जेखने नायक दस भाग एक भाग एक भाग मूल्यवान हेखार से निजेके मन है जानें 
ক্ষুদ্র অনেক ক্ষুদ্র মনে হতে থাকে যেখানে গল্পের চেয়ে কস্টিউম লোকেশন হিরো এদের স্থান ঊর্ধ্বে সেখানে লেখকের মূল্যবান শূন্য আমি জীবনে কখনো যদি আর প্রডিউসার বা প্রকাশকের কাছে আমার লেখার মূল্য নির্ধারণ করতে আসি চলে যান প্লিজ ভাইয়া ওনাকে ফেরান আমি এই কাজটা করতে চাই টেনশন নিও না ও কোথায় কেমনে যায় আমি দেখে নেব দেখে তো এলাকার লোক মনে হয় না আপনি তাহলে কলিম চাচা হ্যাঁ কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কি করে যার কাছ থেকে চিনেছি আসলে তাকে আমি চিনি না তাকে চেনার জন্যই আপনার কাছে এসেছি আচ্ছা আপনার ক্যাশব্যাক্সের নিচে কোনো বই আছে হ্যাঁ আছে শরৎবাবুর বই বেচা কেনে না থাকলে বই পড়ি কিন্তু এখানে যে বই রাখি আপনারা জানলেন কি করে আসলে যার কাছ থেকে শুনেছি আমরা তাকে খুঁজতে এসেছি এখানে আচ্ছা চাচা আপনার দোকান ইকবাল মিয়াজি নামে কেউ কি আসে বা কখনো আসত হ্যাঁ অনেক বছর আগে মিয়াজি নামের একটা ছেলে আমার দোকানে আসত আমার এখানে বই নিয়ে পড়ত ভালো লেখালেখিও করত বই প্রকাশ করার জন্য মাঝে মাঝে ঢাকায়ও যেত তা কত বছর হবে তা প্রায় পাঁচ ছয় বছর আমার দোকানে আসেন শুনেছি রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে ছেলেটা তার লাশটাও পাওয়া যায়নি বিষয়টা রহস্যজনক যদি ইকবাল মিয়াজি মারা গিয়েই থাকে তাহলে গত পাঁচ বছরে নতুন নতুন বই প্রকাশিত হলো কি করে আমার মনে হয় ইকবাল মিয়াজি সত্যি মারা গেছেন না হলে উপন্যাসের আমার মন বলছে তিনি এখনো বেঁচে আছেন মিয়াজি সাহেবের স্ত্রীর কাছে কি ইব্রাহিম খালিদি টাকাটা পাঠাতো টাকা কেন আসতো আর আশা বন্ধ কেন হয়ে গেছে তা তো জানি না মা তবে শুনেছি যে কোম্পানির গাড়ির আঘাতে মিয়াজি মারা গিয়েছিল তারাই ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকাটা দিত সোহানা রহস্যটা বুঝতে পারছো আপনারা কি বলছেন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না আর আমরা যে ইব্রাহিম খালিদিকে সন্দেহ করছি সেটা কোনোভাবেই তাকে বুঝতে দেওয়া যাবে না ঠিক আছে চাচা যদি কখনো ওনার স্ত্রী সন্তানের খবর পান এই নাম্বারে জানাবেন এটা আমার নাম্বার মিয়াজি সাহেব যদি বেঁচেই থাকেন তাকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করাটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর আমাদের জানতে হবে যে লেখক এখন কোথায় আছেন এই ইব্রাহিম খালেদি যেন তোর ব্যক্তি নন 
আন্তর্জাতিক ভাবে প্রসিদ্ধ একজন ব্যক্তিত্ব ফিউচারে নোবেল পুরস্কারও পেতে পারে আমাদেরকে প্রপারলি একটা পুরোপুরি ছক্ষ সে হতে হবে সো আমাদের প্রথম কাজ হবে যে কোনো মূল্যেই হোক ইকবাল মিয়াজিকে খুঁজে বের করে তার সন্ধান করে টাকার ওজনই সবকিছু পরিমাপ করে আমি তাকে গল্পটা দেবো না কারণ গল্পটা সে নষ্ট করে ফেলবে গল্পটার মধ্যে কমার্শিয়াল লাঙ্গল চালিয়ে ক্ষত বিক্ষত করবে আমি এই ভয়ঙ্কর লোকটার থেকে পালিয়ে যাচ্ছি টাকার জন্য না গল্প নিয়ে আমি আর দাঁড়াতে কিন্তু কোথাও পাইনি স্টিল আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আচ্ছা আমরা কি প্রশাসনকে কিছু জানাবো না একদমই না কোনো ভাবেই না আর তাছাড়া লেখককে উদ্ধার করার পূর্বে কেউ যদি জানতে পারে বুঝতে পারছো কি হবে ইকবাল মেজের সঙ্গে আমাদের লাইফটাও রিস্কে পড়ে যাবে সোহানা থ্যাংক ইউ ওয়াই এই যে আমার জন্য আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে না তার জন্য তো একটা থ্যাংক ইউ পেতেই পারেন আমি আসল লেখককে খুঁজে বের করতে চাই পাশে থাকবেন তো শেষ পর্যন্ত আমি তোমার জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তোমার পাশে থাকতে চাই রাখবে আমাকে জানি না
আমাদের আসতে বলেছে খোলেন ওই তো ম্যাডাম এসে পড়েছে আপনি তো শব্দ করে চা খাওয়া পছন্দ করেন তাই না স্যার আমি মানে কেন মনে হলো এমন না কয়েকটি উপন্যাসে উত্তম পুরুষের বর্ণনায় এমনটা পেয়েছি উপন্যাস কাল্পনিক বাস্তবের সঙ্গে তার মিল খুঁজতে যাওয়াটা বোকামি হ্যাঁ আমি শব্দ করে চা খাওয়াটা পছন্দ করি নিজেরটা না অন্যটা ও আচ্ছা আমার লেখা বিশ্লেষণ করে কি পেলেন ভালোই বিশ্লেষণ করেছেন ব্রিলিয়ান্ট আর কি কি পেলেন বলেন সরি স্যার মানে এই যেমন আমি পারিবারিক জীবন খুব পছন্দ করি অথচ আমার স্ত্রী সন্তান থাকে বিদেশে তারপর আমি রাজনীতিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না কিন্তু রাজনীতিতে নামছি লেখার সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাবেন না লেখা মূলতই কল্পনা প্রসূত স্যার আমাকে কেন ডেকেছেন স্যার যিনি আমার এত খোঁজখবর রাখেন তার খোঁজখবর রাখাও তো আমার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে তাই না স্যার আমি আসলে আপনার লেখক হওয়ার পেছনের গল্প নিয়ে একটা প্রতিবেদন করতে চাইছি আপনি না চাইলে আমি আমি আসলে করব না আমি সাংবাদিকদের একটু ভয়ই পাই অনেক সাংবাদিকই মিথ্যাকে সত্য করে বানিয়ে লেখে কিন্তু কয়েক বছর আগে একজন আমার নামে একটা মিথ্যা রিপোর্ট করল বেচারা ছাপানোর আগেই রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় আপনার ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা না ঘটো সেই কামনাই করি আপনার চা সম্ভবত ঠান্ডা হয়ে গেছে সরি স্যার আর সময় দেওয়া সম্ভব না আপনার মিটিং এর সময় হয়ে গেছে সোহানা আপনি আসতে পারেন আজকে আর সম্ভব না সময় দেওয়া জি স্যার তাহলে আসি স্যার আসসালাম আলাইকুম কি হলো এটা স্যার আপনাকে তো আগেই বলেছি এই মেয়েটির সাথে এত কথা বলবেন না মেয়েটি ডেঞ্জারাস আর এই কবিতা তো আপনি পড়তে পারবেন না এটা সনেট চতুর্দশপতি কবিতা শাহনেওয়াজ ইব্রাহিম খালিদের এখানে রহস্যটা কি আমি সারা জীবন দাঁড়িয়ে থাকতে চাই স্যার তুমি বসো 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 আমি দেখছি ওখানে বসুন ভাইয়া আপনার মতো একজন বিখ্যাত মানুষ ভাইয়া একটা সেলফি নেই স্যার সেলফি পছন্দ করেন না ভাইরাল বোঝেন বসুন ওখানে এ সমস্ত কি ড্রেস পরেছেন শরীর দেখা যায় স্যারের সমস্ত পছন্দ করেন না 
मुग्ध सर सामने इलेक्शन कर जीवन गवेषणा कर लेकिन घटना सर एभेलेबल सर हाँ से सूच बैंक पाचान ना हो मे पाचार हाई भलो शामसुलस प्रत्येक पृष्ठा उल्टाते कत आनंद कत मजा तुम बुझे ना कारण तुम कविता बोझना तो कम कवित पृष्ठा उल्टा लेंजे जो चेष्टा करत एक महाकाम्य लिखे फिलते क्योंकि लिखभन कि आपनर तो कलम ही अचल सरि सर stores. तो आपने किसी सिद्धांत तो नहीं अच्छा अपने यहां लिख बनना आपने जो तो दिन थे के लेखा बंद हो रखे छन तो तो दिन थे के अपना बाड़ी ते टाका पैसा पहुंचा अच्छा ना अपना रूम में रेसी बंद हुआ थे घटना नोरा पुरुष कर करा हुआ चना पराधीन कलम चलते प्लीज अपनी मुक्ति दिन 
स्त्री आंतान आपकी मन पड़े तरह कथा टार अभाव असहाय जीवन जापन कर मृत्यु बाबद स्वेच्छासेवी प्रतिवार मासिक खरच जाए तीन मास लिखन ना तीन मास खरचा जा असुस्थ तर चिकित्सार खरच जा तर अवस्था भलो ना तर चिकित्सार खरचा दरकार चिकित्सा ना कर मारा जा अपनार मत एक सृष्टिशील लोक के कष्ट दीते चाहिए मानुषर माथार मुकुट हो आलोय आलोकित सारा देश आलोकित अपनी जदि कथा अनुजाई चलें सर बोले सम्बोधन कर सर प्लीज आपनी लिखन सर सर हमें कथा दीची निजे गंतान ओषद दिए आसब हाँ लिखब एक अनुरोध हमें दूर थे हम स्त्री सन्तान के देखते चाहिए ठीक है अपनी लिखते शुरू कर आवेदन वास्तवयन कर चेष्टा कर खालेदी सहेब एक दिन क्यों सबा सत्यता जान जत दिन ना जान तजत्व हमार दस बचर पंद्रह बचर बीस बचर पर नहीं भावते चीना सर बर्तमान उपभोग करते चाह दस बचर पर दिन आज के मत बर्तमान समय प्रवाहमान दस पंद बचर पर दिन मन समय हवई मिठाई सर आपनार दर्शन मत ढुकबे ना सर पृथ्वी अधिकांश मानुष भूल मध्य आते अपनी लेखा शुरू कर सर राते अपनार जो एक कविता आस गिफ्ट चार पांच उपन्यास लिखिए मेरे फिल
রাইটার ইমেজ নিয়েই তো আপনি নমিনেশন চাচ্ছেন যশ খ্যাতি টাকা পয়সা সম্মান সবই তো আপনার সম্মুখে আর কি চাই মিয়াজিকে বাঁচিয়ে রাখলে সবকিছুই হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে কি করবেন এখন আপনার ডিসিশন সিগারেটটা উল্টা চালাচ্ছে তার মানে আমার কাছে যে স্ক্রিপ্ট এসেছিল তার প্রডিউসার শাহনওয়াজ তাহলে শাহনওয়াজের জন্যই মিয়াজির আজকে এই অবস্থা মেবি আমার কাছে মনে হয় প্রথমত আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে যে উনি কোথায় আছেন যদি উনি জীবিত থাকেন ওনাকে অক্ষত অবস্থায় আমাদের উদ্ধার করতে হবে দেন প্রশাসনের সাহায্য নিতে হবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে যদি মিয়াজি সাহেবকে আমরা উদ্ধার করতে না পারি তাহলে এই ইব্রাহিম খালেদের মুখোশ উন্মোচন করা কখনোই সম্ভব নয় কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন কি না বা কোথায় আছেন তা জানবেন কিভাবে সেটাই তো জানতে হবে ইব্রাহিম খালেদের সাথে আমার আরো অন্তরঙ্গ হতে হবে আপনি খেতে বসছেন না কেন আসুন বস স্যার লেখার কত আপনাকে আপনার পরিবারের কাছে নিয়ে যায়নি বলে রাগ করেছেন আই এম সরি কান ধরলাম স্যার আপনার জন্য একটা গিফট প্লিজ প্লিজ আপনি যত দ্রুত লিখবেন স্যার আপনার সন্তান তত দ্রুত সুস্থ হবে যত ভালো লিখবেন ওরা তত ভালো থাকবে তত বেশি টাকা প্লিজ ওদের কাছে আমাকে একটু নিয়ে চলেন প্লিজ আপনি কি শিশু নাকি মৃত মানুষ তার স্ত্রী সন্তানের কাছে যেতে পারে ছয় বছর আগে আপনি মারা গেছেন এটা ভুলে যান কেন আপনি খালিদ সাহেব মানুষের সুখ আর দুঃখ এর অনুপাত সমান সমান আপনি অনেক অনেক সুখ কিনতে চাইছেন তো দেখেন একটা জামার একদিকে টান দিলে আরেক হাতে ছোট হয়ে যায় আপনি আমার পরিবার থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন রেখেছেন আপনার কথা চিন্তা করেন আপনার পরিবার আপনার কাছ থেকে যোজন যোজন দূরে আপনি চাইলেও কখনো তারা আপনার কোলে ফিরে আসবে না হয়তো দেখা যাবে এখন তারা কোনো নাইট ক্লাব অথবা বারে সময় কাটাচ্ছে আপনার কথা তাদের মনেও হয় না আপনাকে তারা ভালোও বাসে না অথচ আপনি সারা পৃথিবীর সব মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য কীরকম অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন না আপনার ভাগফল তো শূন্য আপনার দর্শনটা হয়তো খুবই চমৎকার স্যার কিন্তু আমার জন্য না আমার দর্শনটা ভিন্ন মৃত্যুর পরে মানুষ আমাকে ঘৃণাই করবে করুক আমার কোনো অসুবিধা নেই আমি চাই বর্তমানটা স্যার আমি চাই আমার জীবদ্দশার পৃথিবী আমাদের মৃত্যুর পরে সবাই জানবে আপনি মূল লেখক দেশে বিদেশে আপনাকে নিয়ে প্রচুর গবেষণা হবে অনেকেই আপনার উপরে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করবে আপনার অসংখ্য ভক্ত আপনার কবরে ফুল দেবে আপনার জন্য চোখের পানি ফেলবে স্যার মৃত্যুর পরে হিরো তো আপনি
তাহলে স্যার আপনার পার্থিব জীবনটা আমাকে উৎসর্গ করে দেন মানে পৃথিবীকে উৎসর্গ করে দেন স্যার স্যার আমি তো অধম স্যার স্যার আমার আমার জন্য বর্তমানটাই থাক স্যার মা গালের কাঠ গড়ে তো আপনাকে দাঁড়াতেই হবে আমি আসলে আপনার সঙ্গে এমন করতে করতে চাই না স্যার স্যার আপনার আরাম আয়েশের জন্য যা কিছু দরকার স্যার একদিন খেলে কিচ্ছু হবে না খান এই আঙ্গুল আমি কুচি কুচি করে কাটবো এক করে আপনার হাতের আঙ্গুল কাটলে আপনি লিখবেন কি করে আর আপনি লিখতে না পারলে লেখক ইব্রাহিম খালিদের কি হবে স্যার আমি স্যার আপনি সুদ প্লিজ মানে আপনি 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 শুধু লিখুন আমার জন্য যে একটা লেখা যেটা নোবেল পুরস্কার পাবে প্লিজ স্যার প্লিজ আপনি শুধু একটা 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 লেখা দিন আমাকে স্যার প্লিজ স্যার একটা লেখা যেটা নোবেল পুরস্কার পাবে স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার একটা লেখা একটা একটা আফসোস আফসোস আপনি নিজেকে ধ্বংস করছেন আপনি তো আসলে নিজের মধ্যে নেই নিজেকে খুঁজে পাচ্ছেন না আফসোস লিখবো লিখবো আমি একটা পাণ্ডুলিপি আপনাকে দেব খুব শীঘ্রই স্যার স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার এই এসি এসি ছাড়ো এই খাবার কেন অদ্ভুত ভালো খাবার দাও জি বস আর স্যারের বাড়িতে টাকা পাঠাও অনেক অনেক টাকা পাঠাও স্যার দেখছি স্যার থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংকস এ লর্ড স্যার আরে সুপারস্টার সায়েন্স ও দিন নাকি মিস্টার নওয়াজ ইব্রাহিম খালেদের সঙ্গে আপনার কিসের সম্পর্ক কেন একজন প্রডিউসারের তো একটা বড় লেখকের সাথে সম্পর্ক থাকতেই পারে তাই নাকি ইকবাল মিয়াজি এখন কোথায় গেছে সেই পুরানো অতীত তুমি এখনো বলতে পারো না পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ কিন্তু আমি এখনো পাইনি ইকবাল মেয়াজের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত আমি আর একটা সিনেমা করছি না এতে আমার কেরিয়ার যায় বা আসুক আই রিয়েলি ডোন্ট কেয়ার 
mind it. दरजानदन देव की मन लज्जा सरम नाई ना नहीं जब जाओ अच्छा आपने क्या आमर क्या उनसे उन्हें चेना चेना लगते हैं को था देखे ची बोलें तो आपने क्या चाहे आमर किसी कैनो पार्टी अच्छे आमर माथा आज चेना आपने की स्पेशल क्यों आपने के तो सेलिब्रिटी बीआईपी जग्गे ये गुलों दिया आमर दौड़ करने अमी टाका पे ले ही होलो। बेरो, जाओ। क्या लो? कथा सुनते बच्चों ना? अमी बोलती जाओ। आर तुम अगर जरा पार्टी चलता तो क्या बोलो? जेस और अमी चाहिए ना। इस बार मुझे दौड़ करनी। जाओ। हाँ। प्लीज भैया, अमा के एक टा घंटा आपने कर चे थकते दिन। देख बिना आपने बीनो दी तो होते इच्छा कुछ है। कोर Get lost. Hey, please. I'm going to act a ghonta act to thak the dene khane. I'm going to act ghonta ekhane na thakle. I'm going to takata pabu na. Takata amar onik door kar. Please, bhaiya, act a ghonta. Bishes korun. I'm going to apna ke kono disturb korbo na. Aja thik achha. Act ghonta. Kito tumi kotha bolte parbe na. Amar ekhon likta hai. एक घंटा माने एक घंटा। तब तुम्हें खाने चले जाओगे। आर कुनो कथा बोल बिना। आमी की किचु एक तो पोटते पड़ी। क्या नो? ठीक है चलो पोरो। एमोन भालो पुरुष आमी आगे देखी नहीं। अच्छा उन्हीं लिखचन क्या नो? उन्हीं ओके लेखोक ना की। जाके? हमारे शब्द चिंता करो लाभ नहीं। हमें पुरस्कार तो चाहिए नोबेल नोबेल पुरस्कार मादम तो सो जातू घरे हमारे मूर्ति तो थक बे अपना मैं अशुष्ट हो दिमाग पर पर रक्त पुरी बर्तन करता है ऐसा चमत्कार अपनी लिखे हैं किंतु किला हुए थे अपना रेक्टर पुण्य शुभ्र का शीत होएगी जब सोच टाकर सिस्टी शिलोता उधिकांश शुष्मा एक संगे हांटे ना अपना लेखा मर भालू लेके चे आराम लोगी हुए उठे ची हवा के निये पृथ्वी शौकोल देशे गवेशना हुए आमी इब्राहिम खलीदी शुतोरांग अपना क्या मैं छाते पड़ी ना मियाजी शहे आज तक अपने मुरी तो जब अपना और पूरी बार थे कि शुरू करें सवाई जान बे एक बाल मियां जी बोले क्यों नहीं क्यों जेटा बोल लम ताई होगे अपना और दूसरी तरह कोनो कारण नहीं अपना और पूरी बार श्रमस्तो दायित्व मार अपना और आराम है इस बिनो दोनों कोनो कम्पटी होगे ना जा चाबन ताई पावन सुधु कोस्ट करे बंदी थक बन
चले तुम्हें अपेक्षा कर गभर भाव पढ़ते मुश्किल की जानो दिन कोलाहल मध्य पड़ते एकदम पारि ना हमार रात लागे रातेर निर्जनता लागे जी सर अवश्य पढ़ें किंतु सर आपने एक सरप्राइज कथा बोले नतून उपन्यास बेर होते जा मुखोशीपन्यासा तुम्हें उत्सर्ग कर पांडुलिपि शेष बारे मत रिव्यू कर ले प्रिंट पाठ कारण उठते खुदाफिस <laughs> 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 सांबादिकारिटेल्ट 
up the glam. Available at Herland stores. बेचे थ चलें मुखोश उपन्यास कैनो बैंड, अमरा जानते चाहिए लेखों के कथा, किंतु ए भी शोए अखुनो पोर्चुन तो अमरा तार कुनो मोंतो बो पाई नहीं। ए प्रेम खरीदे मुखोश मुख। ना सॉरी ना ही, ना ही भाई। अरे, अरे, अमी ये शब्द लिखते बोले चितोके। चल। तोर जुमोले इतिहास, तोर शंग नामे इतिहास, तोर वंगी � लागे <laughs> टेंशन नहीं ना, बाजार थे कि ऑलरेडी आमी बॉयस हराते बोले थे। चुप, एकदम चुप। सर टेंशन कर मत ना, 
সবকিছু আন্ডার কন্ট্রোল আমি নিজে দাঁড়িয়ে আছি একটি বইও থাকবে না অবশ্য আপনার কবিতাগুলিতে আপনি যে রসার উপমা ব্যবহার করেছেন পাঠক বুঝতে পারবে না যেটা আপনার জীবনের সত্য ঘটনা তারপরে সব ঝামেলা আমার ভালো লাগে না সেজন্য বইটা ব্যান করে দিলাম মাঝখান থেকে বইটার মার্কেটিং হলো কি বলেন স্যার বাদুর মানে এক ঘন্টার জন্য হলেও দরকার প্লিজ ভাই আমি আপনাকে দুই হাজার টাকা দিব তাহলে তিন হাজার কিছু খুঁজে পেলে বইটা বেন্ড হওয়ার কারণ কি যতটুকু পড়লাম তাতে বোঝা যাচ্ছে লেখক বন্দি সে মুক্তির জন্য অপেক্ষা করছে ইঙ্গিতপূর্ণ কয়েকটা কবিতাও আছে এটা বুঝতে পারছি একজন বন্দি লেখকের জীবনের দুর্দশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এখানে সোহানা আমার কাছে কি মনে হয় জানো কি ভুল ক্রমে ইব্রাহিম খালিদি ইকবাল মেজের ব্যক্তিগত লেখা প্রকাশ করে ফেলেছে আর আমার কাছে মনে হচ্ছে পুরো বইটা পড়া শেষ করলে কোনো কিছুর ক্লো খুঁজে পেলেও পেতে পারি আমরা তাই মনে হচ্ছে আর কিছু কবিতার মধ্যে ওরকম ইঙ্গিত দেওয়া আছে বলে মনে হচ্ছে তাই নাকি তারও তো দেখি একবার বিলাসিনী রোজ চমকে ওঠে ছোঁয়া বারণ অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে চুপ থেকে বসে এ আমার নিত্যরত হাতের ক্লান্তি দিনতার কাছে বন্দি হয়ে থাকে তারও হাত জোর এরকম কিছু বোঝা যাচ্ছে না একজন লেখক অনবরত লিখেই যাচ্ছেন রোজ তার কাছে একজন বারবিলাসিনী পাঠানো হয় মানে একজন মেয়ে পাঠানো হয় এবং সে টাকার জন্য চুপ করে হাত জোর করে বসে থাকে বাহ চমৎকার তুমি তো খুব দুর্দান্ত বিশ্লেষণ করতে পারো আমাদের মনে হয় পুরোটা শেষ করা উচিত পেলেও কিছু পেতে পারি একটা পেয়েছি কি পেয়েছি রবীন্দ্র সরোবরের পাশে আঁকানো নম্বর বাড়ি দোতলার বেলকুনি থেকে বেলকুনি থেকে উড়ে আসে এক দিক ভ্রান্ত কবুতর 
জুড়ে থাকে আমার ঘর কবিতার খাতায় উড়ে বসে কথাদের ভিড় জমে রাত্রির গভীরতায় রবীন্দ্র সরোবরের একান্ন নাম্বার বাড়ি দ্যাট মিন্স এখানে গেলে কোনো না কোনো একটা কোনো নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে আই এম শিওর এক্স্যাক্টলি আমারও তাই মনে হচ্ছে আজকের পর থেকে তোমাকে কোনো টেনশন দিতে চাই না এই রবীন্দ্র সরোবরের বিষয়টা আমি হ্যান্ডেল করছি নেহা এই নেহাই তাহলে সাকিরা কবিতার সে বারবিলাসিনি নেহা সাকিরা জীবনে আর কতবার নাম চেঞ্জ করবে নাম নাম নিয়ে এখন আর ভাবি না তো সুপারস্টার সায়ন চৌধুরী আমার বাসায় কি ব্যাপার চলুন না বসি বসে কথা বলি নেহা তোমার জন্য একটা গুড নিউজ আছে আমার পরবর্তী সিনেমাতে আমি তোমাকে নায়িকা হিসেবে নিতে চাই কাজ করবে অবশ্যই কিন্তু একটা শর্ত আছে আমি অনেক দিন ধরে আপনার সাথে একটা কাজ করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছি বলেন না নেহা তুমি নিশ্চয়ই ইব্রাহিম খালে দেখে জানো আপনি এখন যেতে পারেন ঠিক আছে আমি যাচ্ছি কিন্তু নেহা তুমি কি আমার সঙ্গে সিনেমা করবে না এই ইব্রাহিম খালেদের জন্য তুমি তোমার নিজের ক্যারিয়ার নষ্ট করবে এই ইব্রাহিম খালেদি শাহ নেওয়াজ ওদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে কতদিন নেহা নেহা তোমার একটা ক্যারিয়ার আছে তোমার একটা নিজস্বতা আছে তোমার নিজস্ব একটা রাজ্য আছে তুমি কেন এই বেড়াজালের মধ্যে নিজেকে বন্দি করে রাখবে তুমিও কি ইকবাল মেয়াজের মতো বন্দি নও আমি আমি বলে দিলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে তুমি না বললে ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে মানে উফ কামান নেহা হোয়াই ডোন্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে তুমি ইকবাল মেয়াজি পর্যন্ত পৌঁছেছো আর তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে এই ইব্রাহিম খালেদি তোমাকে এক মিনিটও বাঁচিয়ে রাখবে না নেহা লিসেন তুমি কি চাও না ইকবাল মেয়াজিকে খুঁজে পাই আর ইব্রাহিম খালেদের মুখ সমোচন হোক I don't have anything to say anymore. Jatsi. Daran. Acha, apni shotti kore ekta kotha bolen to. Ami jodi apnake shekhane niye jai. Apni ki movie ta amar sathe korben. Hmm. I promise I will. Bosho. ওনাকে একাই বন্দি করে রাখা হয়েছে একটা ঘরে তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে ইম্পসিবল কারণ ওই বাড়িটা করা নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঘেরা যে কোনো মূল্যই হোক আমাদেরকে সেখানে যেতেই হবে প্লিজ একটা পথ বের করো তবে ফ্রাইডেতে ইব্রাহিম খালিদি অন্য আর একটা রিসোর্টে থাকে আর ওই বাংলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিছুটা হলেও দুর্বল থাকে বাহাদুর বইটা কয় আমার তো বউ নাই উস্তাদ 
সারের মুখোশ বইতে কই উস্তাদ আমি তো ঘুমাই গেছিলাম উস্তাদ আমি তো ঘুমাই গেছিলাম আশালা তোকে তারা কিচ্ছু হবে না রে থ্যাঙ্ক ইউ বস থ্যাঙ্ক ইউ বাকি গুলো তো আপনারই আপনার জন্য খুব ভালো মেয়ে এই কারণে তোমাকে আমার এত পছন্দ একটু মুখটা খুলে দেখি যদি ভালো লেগে যায় আমি রেখে দেব আর যেটা খারাপ সেইটাকে আপনি একটু মেয়াজিকে পাঠিয়ে লাভ কি যদি দুটোই ভালো হয় আমি রেখে দেব আপা মনে একটু খোলেন আমি ভালো মানুষ নাকি তোমরাও ভালো খুলো না খুলো না ভাইয়া ওরা খুলো 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 ওরা ওরা দুজন সারা রাত থাকবে দেখতে তো পারবেন তাও ঠিক
তোমরা কারা আমি না বলেছি এসব আমার দরকার নেই আমি আমার স্বপ্নের লেখকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি যাকে আমি এত দিন ধরে খুঁজেছি নেহা তুই এরা খারা স্যার ও হচ্ছে সোহানা সাবরিনা ও চ্যানেল টোয়েন্টি সেভেনের ক্রাইম রিপোর্টার আর উনি হচ্ছেন আসসালাম আলাইকুম স্যার স্যার আপনি কেমন আছেন আমি সায়ান কিন্তু কিন্তু তোমরা এত রাতে এখানে কিভাবে এসেছো কেন এসেছো কি কী স্যার আমরা আপনাকে ইব্রাহিম খালিদের হাত থেকে মুক্ত করতে চাই আমরা দেশকে প্রকৃত লেখকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই কোনো দরকার নেই তোমরা যাও ইব্রাহিম খালিদি জানতে পারলে তোমাদের হত্যা করবে আর পৃথিবী দেখা আমার কোনো দরকার নেই তোমরা কিভাবে প্রমাণ করবে যে বইগুলোর লেখক আমি সেটা প্রমাণ করার আগেই সে আমাকে হত্যা করবে আর ষড়যন্ত্র করে সত্যর বদলে মিথ্যাকে স্ট্যাবলিশ করবে আমার কোনো দরকার নেই কোনো দরকার নেই এতে বরং তোমাদের তোমাদের জীবন আমার স্ত্রী সন্তানের জীবন বিপন্ন হতে পারে কোনো দরকার নেই স্যার আমাদের একটা প্ল্যান আছে স্যার আপনি শুধু কয়েকটা দিন একটু কষ্ট করে এ বদ্ধ করে কষ্ট করে থাকুন স্যার স্যার আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করুন স্যার প্লিজ স্যার হ্যাঁ স্যার স্যার আমরা তাহলে আমাদের কাজ শুরু করি না সোনা ব্যাগটা দাও নেহা কামিত মি কি নির্মল অভিব্যক্তি গোধুলি সন্ধ্যার মতো ব্যক্তিত্ব তিনি হয়তো এখন আমার দিকে লাজুক দৃষ্টিতে তাকাবেন এবং বসতে বলবেন এই মেয়ে হ্যাঁ তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন বসো প্লিজ ধন্যবাদ স্যার আপনার সামনে বসার সাহস বা শক্তি কোনোটাই নেই বসে বলো প্লিজ প্লিজ স্যার বন্দি অবস্থায় এত উপন্যাস লিখলেন কিভাবে আমি তো জানি লেখককে বন্দি করলে তার কলমও বন্দি হয়ে যায় আমার দেহটা শুধু বন্দি মন তো না মন তো ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে আমার চরিত্রগুলোর সাথে তবে এখন আমি ক্লান্ত আমার ডানাগুলো উঠতে উঠতে ক্লান্ত শুধুমাত্র স্ত্রী আর সন্তানের জন্য আমি লিখে চলেছি না হলে অপরাধ আমি চলতে দিতাম না স্যার স্যার আপনার এই বন্দি দশার প্রধান কারণ কি তাহলে সেই সানা হচ্ছে আপনার লেখা পড়ে আমি বিস্মিত আমার বিশ্বাস আপনি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন ও রিয়েলি ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ও বাই দা আপনি কিভাবে আমার সন্ধান আমার লেখার সন্ধান কিভাবে পেলেন ডাজন ম্যাটার আমি আপনার লেখাগুলো প্রকাশ করতে চাই সত্যি থ্যাংক ইউ আসলে আমি প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি কিন্তু নতুন লেখক হিসেবে কেউ আমার বই ছাপতে চাইনি আমার লেখা পাঠকের কাছে পৌঁছাবে আপনার লেখা পাঠকের কাছে পৌঁছাবে আপনার নামে না মানে মানে আপনার লেখা আপনার নামে প্রকাশিত হবে না আমার নামে প্রকাশিত হবে এর বিনিময়ে বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা আপনি সব পাবেন আপনার লেখার ক্ষমতা আছে আমার নেই আমার টাকা আছে আপনার নেই আমার আপনার লেখা দরকার আপনার টাকা দরকার আমার টাকা দরকার আপনাকে কে বলেছে হ্যাঁ আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি না চলি স্যারকে এখানে নিয়ে এসেছিল মনির মনির হচ্ছে শাহ নেয়াজের লোক মনির জানত ইব্রাহিম খালেদের লেখক হওয়ার বাসনাটা
मन मात्र दू पृष्ठ लिखे मुक्त कर देव और पांच छापन्यास लेखार पर सूतरा जत द्रुत अपनी लिखभन त्रुत अपनी मुक्ति पा मुक्ति दीते चाहले तो अपनी मुक्ति दी मुक्त होनाभर कर सतान एवं स्त्री बेचे थका तरह बाचाते हम तो पृथ्वी अबकर्म तो चापा थे नकल नकल क्षमता तो शून्य आंतर्जा परिमंडले नाम छड़िए पड़े से व्यवहार करें राजनीतर शीर्षे जाबी पार्ब से कारण हमारे जीवन दर्शन हम बेचे थार मध्य हमार मृत्युर पर सम्पर्के सकल सत्य उन्मोचित होता है किस जाए आसे ना कारण विश्वास करी मृत्युते सब शेष मरणोत्तर पुरस्कार देवा हक कि तिरस्कार करा हक से सब को तृप्ति देवे ना शुद्ध चाहिए पृथ्वी मृत्यु पृथ्वी आसल रहस्य ही तो मृत्यु मृत्यु साथे साथ जीवन सब हिसाब निकेश शून्य हो जाए शून्य शून्य भेतर तो आसल रहस्य बा हेलो मिस सोहाना सब्रीन हमारे ख्याल रखार जो धन्यवाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन
আপনার গায়ে আমি হাত দিতে পারবো না কেমন বাপ তুই কেমন বাবা তুই মেয়ের জীবন স্ত্রীর জীবন কোন জীবন না নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য তাদের মেয়ের মেলবি उपन्यासार बुजते মৃত্যুর সাথে সাথে জীবনের সব হিসাব নিকেশ শূন্য হয়ে যায় আর শূন্য শূন্যের ভেতর তো আসল রহস্য আমরা এইমাত্র সংবাদ পেলাম যে ইব্রাহিম খালেদের বাড়ি পুলিশ ঘেরাও করেছে আর শীঘ্রই তাকে গ্রেফতার করা হতে পারে আমাদের প্রতিনিধি এই মুহূর্তে ইব্রাহিম খালেদের বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছে রুক্ষ নিষ্প্রাণ ত্বককে কমলতার ছোঁয়া দিতে লিলি হানি ফেস ওয়াশ Lily, always be beautiful. Available everywhere and also at all Harland stores. Doshok, you can see that Ibrahim Khalid is going to be able to get out of here. गोपन भिडियो भाइरल इब्राहिम खालिदी आसल लेखक नए शुद्म नाम और ख्याति आशाय दीर्घदिन के बंदी कर रेखे आसल लेखक के আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি ইব্রাহিম খালিদের বাড়ির সামনে লোকের অটোগ্রাফ প্রত্যাশীর আজ রাজপথে সরাসরি চলে যাচ্ছি ইব্রাহিম খালিদের বাড়ির সামনে ওখানে দিয়ে শেখা কি ভেবেছেন
সরি আজকে আপনার শেষ দিন মিয়াজি সাহেব পরপারে যাবেন মরণোত্তর পুরস্কারগুলো পরপারে পাঠিয়ে দেব সরি স্যার ভিডিওটা আমি ভাইরাল করেছি মানে দায় মুক্তি স্যার আর কদিন খারাপ মানুষ হয়ে থাকব মিয়াজিকে আমি অনেকদিন ধরে খুঁজতেছি তবে আপনার ব্ল্যাক হাউস ট্রিপটা করে বুঝলাম যে লেখক আপনি না উনি এই যে মেয়েগুলারে সাপ্লাই দিতাম ওরাই ওনাকে লোকেট করতে সাহায্য করেছে ওরা এগিয়ে না আসলে ব্যাপারটা তো সহজ হতো না এর সাথে সজলকে অবশ্য ধন্যবাদ দেওয়া যায় হুম সরি স্যার আমাদেরও বোধ হয় দল পরিবর্তন করা উচিত বিশ্বাসঘাতকের সাথে বিশ্বাসী হিসাবে থাকার কোনো মানে হয় না আমরা তার বিচার চাই তিনি কেন পাঠক দের সাথে এমন করলেন তিনি পাঠকদের সাথে প্রতারণা করেছে আমরা এই আপনার ফ্যানরা কত খারাপ আপনি কি রকম গাল মন্দ করতেছেন দর্শকের ভর্ৎসনা কেমন লাগছে স্যার ওপস খালেদি সাহেব অনেক চরিত্রে পার হয়ে আমরা আলটিমেটলি ইকবাল মেয়েজিকে সেফলি উদ্ধার করতে পেরেছি বলবেন বলবেন পরে বলবেন এখন আপাতত না তোর আপা ইব্রাহিম খালিদি সাহেব একটু দাঁড়ান খালিদি সাহেব আজকের দিনটাই বর্তমান উপভোগের দিনগুলো এখন অতীত অতীতের সেই বর্তমানে দাঁড়িয়ে আমি আজকের এই দিনটাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম আমরা সবাই প্রবাহমান সময়ের যাত্রার যাত্রী গুড বাই পুরস্কারটা চাই নোবেল পুরস্কার মাদাম তুসো জাদুঘরে আমার মূর্তি থাকবে পৃথিবীর সকল দেশে দেশে আমাকে নিয়ে গবেষণা হবে আমি ইব্রাহিম খালেদি
available at Herland stores.